te vas a querer tatuar? Un camaleón. Es una imagen de cuando era niña. Quiero que me recuerdes siempre quién soy. Priamo Cabrales está muerto. Por la trayectoria de las heridas en el cuerpo de Priamo, esto no lo pudo haber hecho él solo. Y además, encontramos este pedazo de media. De lo que estoy seguro es que este vato vio algo aquí y por eso lo mataron. Acabamos de interceptar un mensaje del fariseo en donde dice que hoy a las 8 llega un cargamento desde Zurich. FBI, sí, sí. No quiero que te le vuelvas a acercar. No quiero que le vuelvas a hablar y mucho menos mirarlo. Y tú tienes que hacer lo mismo, ¿entendido? Andro, necesitas Danos. Bueno, comencemos. Uh, eh, detuvimos a un pasajero de nombre Jean-Baptiste Villain. Venía con un fuerte cargamento de diamantes escondido en libros. Los diamantes siempre han sido una extraordinaria manera de mover dinero. Uno solo puede alcanzar miles de dólares en el mercado comercial. Eight million dollars, to be accurate. They must be blood diamonds coming from African mines. Ahora los cárteles están agarrando esa modita de empezar a traficar los diamantes. Se están sofisticando. Pero aquí empieza lo interesante. Estos diamantes venían de Zurich. Exactamente, donde Rosana Rodiles es investigada por Interpol. Correcto. Nosotros suponemos que el cártel está empezando a negociar con gente allá en África. Cuando agarran a Roxana Rodiles, eh, se ponen a investigar. Y resulta que también está involucrado un tal general, un... Joao Como. Y resulta que este general es embajador en Angola. Todos están conectados. Y al final, todos los caminos nos llevan a la misma persona, Roxana Rodiles. ¿Quién es mi visita, Eladia? Yo que voy a saber, perfumada. No soy bruja. ¿Cómo estás? ¿Cómo se puede estar aquí? Lo siento. Pero tú y yo tenemos una plática pendiente. Lo sé. No olvido que tengo una deuda contigo. Gracias por lo que hiciste con la puma. Me alegra que no lo olvides. Supongo que llegó el momento de pagar, ¿no? Alejandro. Hay un problema que me está preocupando. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del cadáver que encontraron en el desierto? El del gringo ese. Sí. Hablaron de la Cenefo que le habían extraído las balas al cadáver y que encontraron varias de un arma reglamentaria de la federal. ¿Es la relación que le pedí? Eh, no, señora, es una propuesta. ¿Qué? Usted me pidió una relación de los reclusos listos para ser reincorporados a la sociedad, ¿no? ¿Y era tan difícil? No, señor, no era difícil. Era un proceso. Por eso le estoy presentando un proyecto. A ver, lo que yo le pedí fue... Señor, una... me lo estoy tomando en serio. Ya esta propuesta la iniciamos con Borges antes de su muerte. Y... Bla, 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 bla. A ver, linda, esa discusión ya pasó. ¿Cómo me llamó? Mire, Mendiola, yo estoy aquí por pura educación, para informarle. Porque con quien debería estar es con el director. Y si usted no tiene el mínimo de decencia para escucharme, yo no tengo más tiempo que perder. Gracias. Ya, 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 pues ya. Perdón, lo escucho. ¿Me va a decir sí o no? Pues como tú sabes, yo estoy buscando pruebas para suspender al Capitán Ferrer por violación a los derechos humanos. ¿Y quieres mi testimonio? Yo quiero que digas la verdad. La verdad es mi punto fuerte. Eso es lo que quiero. El Capitán Ferrer es una bestia. Es terco y arrogante. Cuando me detuvieron, yo no sabía nada. Un día estaba en Zurich y... 
Al día siguiente estaba encerrada en una bodega, amenazada y sin derecho a un abogado. A ver, espérame. ¿Te encerró en una bodega sin derecho a un abogado? Fue lo mismo que le hizo a la gente a Donald. Parece que ahora este es el modus operandi de la Policía Federal. ¿Interrogar a personas en bodegas? Me acuerdo perfectamente de sus palabras. Escúchalo bien. O hablas por las buenas, o hablas por las malas. ¿Dónde está Montalvo? ¿Y qué hacías con todo ese dinero? ¡Habla! Yo le rogaba y él me gritaba, yo soy tu abogado, tu juez. El policía bueno y el ojo. Si quiere, hasta su sacerdote. Si no me dice dónde está Montalvo, yo le juro que no va a volver a ver la luz del día en mucho tiempo. Ese es el Capitán Ferrer. Y esas son sus palabras. Lo recuerdas muy bien. Hay marcas que no se olvidan, Lula. Momentos que se quedan grabados aquí. Y al Capitán Ferrer lo tengo marcado como un tatuaje. Lo siento mucho. Cuando me acuerdo de ese momento, siento lástima por mí. Yo le pedía que me dejara ir al baño y él me amenazaba con dejarme en la cárcel el resto de mi vida. Terminé orinándome los pantalones. Roxana, ¿estás dispuesta a declarar todo esto ante el Ministerio Público? ¿Tú qué crees? La idea es incentivar el nivel cultural de los reclusos. Ellos mismos están pidiendo que se abran nuevos espacios, como el foro. Y viniendo de reclusos como Guillotina, pues valdría la pena aprovechar la motivación. Podríamos asignar las actividades según el perfil de cada interno. Y en el deporte también podríamos hacer actividades... Me gusta su entusiasmo. ¿Pero? Pero son delincuentes. Ya lo habíamos hablado, doctora. Ahora no tenemos los recursos para andar cubriendo sus necesidades de deportes y demás cosas. Ahora que se entretengan mientras con su patético show de canto y poesía, ¿te parece? Señor procurador, buenos días. Soy Lula Pineda. Tengo algo importante que decirle. Muchas gracias. Pam, pam, pam. Un, dos, tres. No te escucho, Puma. Ay. ¿Cómo voy a mover las caderas así Pero con no esa? No te entienden. ¿Qué bola mi sangre? <risa> ¿Y ustedes qué fiesta se traen? Pues aquí que estamos ensayando para el recital ese que dijo el guillotina. Que es que para recibir el nuevo directo. ¿Cómo ves que a la cubana esta se le ocurrió hacer el ridículo cantando? Oye, más ridículo eres tú, ¿qué te pasa? A ver si Guillotina puede recitar sus poemas porque Ocho no va a poder cantar. Esa es mi sangre, mi socia. ¿Y a vos cómo le fue con la visita? ¿Quién era? Se llama Lula Pineda. Es una defensora de derechos humanos. Mm, ¡Qué fuerte! Cuenta que ese chisme está volado. Pues resulta que está muy interesada en hundir al Capitán Alejandro. Y yo la pude ayudar. Haces bien, Jeva. Ojalá que puedan se jumbo Y que lo rejundan, así como él nos refundió a las otras aquí. Se lo tiene bien merecido. Así va a ser, Puma. Así va a ser. Y te pusieron una madriza, pero mínimo te quitaste al bowser de encima, ¿no? Ay, güey. Chamaco, necesito hablar con Roxana. Tú, Roxana, no la puedes ver ni en una foto, c... Tengo una cosa. Yo he tratado de llevar la fiesta en paz. Pero ya la paciencia se me acabó, güey. 
te lo, te lo advirtió madrecita, carnal. O sea, me vale madres, güey. Yo a Roxana la voy a ver sí o sí. El problema es cómo lo voy a hacer. Todavía no espero que mi hijo se haya ido de la casa. Y no dejo de pensar que si... No. No, 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 ma. no, ma. no, 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 me hagas esto, por favor, Dios. Diosito santo, no seas, no seas, no seas un hijo de la chica. Pásame, mamba, ¿qué traes? Que, jefa, 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 ayúdame, jefa, jefa. ¿Qué? ¿Cómo que qué, jefa? Hoy, hoy, hoy le contaban el secreto, el, el más importante, jefa. Que son hermanos, ¿no? ¿Cómo que son hermanos, jefa? Que está casada. Bueno, si ya lo sabes, no. Jefa, no, 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 no. Por favor, ayúdeme. Usted siempre la regla, jefa, jefa. ¿Qué le hace? ¿Qué, ¿Qué le hago? No importa. ¿Qué tengo cara de electricista o okay? qué? Por eso, jefa, ¿pero qué hago? Ch ¿Es que te reviente la cara otra vez? No, jefa, pero... ¿Entonces? Hola, princesita. ¿Cómo estás? Todo bien. Traía el libro que me llevé ayer. Gracias. Tú no puedes entrar, Cap. No quiero prometerte nada, Alejandro, pero creo que puedo encontrar información acerca del tráfico de diamantes. Si quieres, nos podemos ver en persona. ¿Te queda bien a las tres? Sí, ahí nos vemos. ¿Cómo estás, Rossellini? Chao, Sergio, bienvenuto. Es nueva la vitrina, ¿verdad? ¡Ey, buena memoria! <risa> Sergio, ¿qué puedo hacer para ti? Rossellini, te voy a hacer una pregunta, pero de cuates. Dime la verdad, ¿sí? Cierto, ¿qué voy? Ha venido alguien con diamantes. Pues sí, ¿verdad? Diamantes. Eh, no, no ha venido ningún diamante. Ay, no me jodas, Lini. Yo te he echado la mano. ¿Te acuerdas la devaluación del peso? Yo te di el grito. Ahí está, Anka. Ayúdame. Mira, el cartel me cobra derecho de piso. Me obliga a evaluar los diamantes. Yo no estoy orgulloso de cuesto. Si mi familia lo sabe, me mata. Los traen de Zurich, ¿verdad? Pero no puedo decir que yo te he dicho nada. Eh, mexicano. Nada. ¿Acaso no entendiste? Tú no puedes entrar. Pero madre mía. Así que, ¿qué esperas? ¡Lárgate! ¡Lárgate, obedece! Anselmo, esto no es necesario. Estamos en una cárcel. Es inevitable que el tilapia y yo nos encontremos. Sansa, por favor, tú no te metas. Esto es un problema entre este baboso y yo. Anselmo. Roxana, déjalo. Él y yo hicimos un trato y los tratos se cumplen. Está bien, madre. Yo me voy. No quiero que salga un desmadre aquí. Exactamente. ¿Qué pasa, por favor? Él y yo habíamos llegado a un acuerdo. Ey. ¿Alguien ha visto la perfumada? Se llama Roxana, ¿me entendés? ¿Quién la busca si se puede saber? ¿Cómo que quién? Yo. ¿Y para qué? Se juega la televisión de mi celda y yo es el capítulo final de mi novela. ¿Vos querés que te preste su tele para ver la novela? No. Oh. Mm, en mi seda. ¿Quién lo diría? Como cambian los tiempos. La mamba pidiendo permiso para ver novela. Estoy viendo si se puede. ¿Y qué vas a dar a cambio? ¿Saben qué? Yo tengo que hablar con la jefa, no con un par de penas. Oh. 
<risa> bueno, pues eso es todo. Por favor, dejen sus libros. Si alguien quiere llevarse alguno, anótelo conmigo. Princesa. ¿Qué es? Pues quiero hablar contigo. Solamente quiero recordarte que ya cumplí con todos tus favores. Gracias. Pero yo me tengo que ir. No, 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 espérame tantito, Rosana. No te pongas difícil, por favor. Tienes que saber que me urge estar contigo y seguramente a ti también. ¿Ah, sí? Sí, claro. Digo, entonces, ¿para qué estamos en una cárcel mixta? ¿eh? ¿Para qué está uno en cualquier cárcel? Mira, Rosana. Yo he sido demasiado paciente contigo. Te he cumplido todo lo que me has pedido. El tilapia está tranquilo. El Bowser ya no lo está molestando. Y gracias a ti ese cabrón está muerto. Tú eres mía. Yo lo único que quiero es lo que me pertenece. ¿Me entiendes? Selma, tú eres lo mejor que me ha pasado en esta cárcel. Pero yo no soy de nadie. ¿Ok? Rosana, por favor. Rosana, no me dé la espalda. Rosana, te estoy hablando como la chica. Estoy por favor. No me estoy no te acerques, c que te mueres, ¿me entiendes? Sí, le acordé de lo que está pasando. Tú no le dices a nadie, cállate, los hijos. Yo lo único que quiero es hablar con mi Rosana en un plan tranquilo. ¿Me ves? Estoy demasiado tranquilo, aléjate, c Ven para acá, ven para acá. No, no, tú no. tienes suéltame. Escúchame bien. Suéltame. Escúchame bien lo que te voy a decir. Te he dado todo. Te he dado absolutamente todo. Tú no me das nada, ¿me entiendes? No, no, no. Tú eres un hombre muy especial. No me des el maldito avión. No me des por mi lado. Yo lo único que quiero, Rosana, es que me digas que me amas. Yo puedo llegar a creerte, pero no me gusta que me fuercen. Así soy. Así soy porque a mí me gusta reclamar lo que es mío, ¿me entiendes? No, 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 no. ¡Déjate! ¿Por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? 